Hello students. Today we are going to study 11th class psychology. Through psychology we are trying to study human mind and its action. Let's move on to the first chapter that is what is psychology. Please give me your time of 5 seconds for a quick like share and subscribe thank you so much my dear the term psychology is derived from two greek words psyche that means soul or mind and logos means science or study of a subject so the psychologists upgraded the definition of psychology as the science of mind. Namal and the Vadish Yand Greek word in the mana psychology in the Vakwilbo each other, psyche and the Vakilinum, logos in the Vakilinum, psyche in the Varna Lazendartham, soul or mind. Mind in a particular, manas in a particular, soul in a particular, but logos in the Varna, science and nana, Adinartham, study of his subject. One science in a petty, one subject in a petty, particular, and the other logos in the barinina are so psychology in the barinal science of mind and a very definition than a number at the chair another. When it focuses to turn towards a scientific discipline, it dealt with the process underlying human experiences and behaviors. That is science and the discipline I padikan thodangi apol. Namalethi chair in the psychology in the varaina the human experience relaim, behavior relaim, particular, or padanamana. Currently, psychology is defined as a science which studies experiences, mental processes, and behaviors in different contexts. Pala contestually, Pala Manishiradeum experience early petim, our mental process early petim, behaviors name, okay, particular or patana shagayana, namkipol, psychology. In doing so, it uses the method of biological and social basis to obtain data systematically. Nala systematic itola, shady aya, data time in it. Namala biological ayum social basis umulla method data collective nighter number ubiwiki. Naturally, the methods required to study them also vary depending on the phenomena one wants to study. Either the Arthurula Padana Mano or a psychologist Padika Nagarikin, Ari Dela the Lena third in a matamal. A thread. Once again, I remind you, don't forget to, to like, share and subscribe to our channel so that we are able to provide you with more free YouTube classes in other subjects also. Much subject to you in class level, you can free to live again on our channel. Like, share, subscribe. Now let's understand the three terms used in the definition, namely experience, mental process, and behavior. Namal Nartha psychology definition paranya moona pradhan peta tail. Adana experience, mental process, behavior. E terms in a pati namakipur padikya. When we say experiences, there are internal to the experiencing person. Rich people view the world differently. It can be the states of conscious, subconscious, unconscious, etc. Or experience in a particular world, that experience should be internal to the experiencing person. Either experience um, or a victory the Sontama or our experience or killing material share yam at another. That's the 
ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വ്യൂ ദ വേൾഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യം എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസിന് അവരുടേതായ ഒരു യൂണിക്നെസ് ഉണ്ട് അത് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കാം സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കാം അൺകോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അൺലൈക്ക് ദ ബ്രെയിൻ ദ മൈൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഹാസ് എ ലൊക്കേഷൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പുവർ പീപ്പിൾ ഉണ്ട് റിച്ച് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് കോമൺ പീപ്പിൾ ഉണ്ട് ദെൻ ഹിയർ ഈസ് എ ലവ്ലി സ്ലീപ്പി ക്യാറ്റ് യു നോ ഹൗ ക്യൂട്ട് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു പുവർ പീപ്പിളിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും റിച്ച് പീപ്പിളിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഓർ ഒരു കോമൺ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പുവർ പീപ്പിളിന് അതിൻ്റെതായ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ നോക്കൂ അവർ പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന വേഷത്തിലാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ദെൻ റിച്ച് പീപ്പിൾ റിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് നോക്കൂ അവർ ഗെയിം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് റിച്ച് പീപ്പിളിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഗെയിം കളിക്കാനും മറ്റ് ഗെയിമിലെ ഹീറോസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ഒരു ലൈഫിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ദ കോമൺ സ്റ്റുഡൻസ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതലും പഠിക്കുക ജോലി നേടുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷി നേടുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആദ്യത്തെ പുവർ പീപ്പിൾ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ദ റിച്ച് വൺ അവരൊരു ഇമാജിനേറ്റീവ് വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇത് രണ്ടിനും മിഡിലുള്ളവരാണ് ദേ ആർ നോട്ട് ആസ് പോർ ആസ് അതേഴ്സ് എന്നാൽ അവർ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്നവരും അല്ല അവർ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദെൻ അബൌട്ട് ദി സ്ലീപ്പി ക്യാറ്റ് നമുക്കറിയാം ക്യാറ്റ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതിൻ്റെ ചെവി അനങ്ങുന്നു കണ്ണനങ്ങുന്നു മൂക്കനങ്ങുന്നു ദെൻ ആ രോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അനക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തോ സ്വപ്നം കാണുക മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും സ്വപ്നം കാണാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അൺലൈക്ക് ദ ബ്രെയിൻ ദ മൈൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഹാവ് എ ലൊക്കേഷൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മൈൻഡിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറോ ഒരു ലൊക്കേഷനോ ഒന്നുമില്ല ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസും എക്സ്പീരിയൻസുകളും ഈ വേൾഡിൽ എന്താണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്ലൂസ് ആസ് ഓർ ഹൗ അവർ മൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസും പോകുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ സബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ നാല് കൂട്ടർക്കും നാല് തരം എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് all the experiences are in subjective in nature we can't directly observe or know someone else's experience ore alkum mattoralle experience anubhavikkanayitte pattunadalla adu unique aanu subjective aanu avrade maatram sondam aanu only the experiencing person can be aware of these experiences experiences seyna vyaktikku maatre ee experiences gal sondam aavunnadu psychologists have focused on experiences of pain being experienced by ill patients and also experiences which lead to positive feelings asugam naalgalde experiences like namukku parayam innocent chetam jeevichirunna kaalatha adhehathine cancer vannappo അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ബുക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് അത് പെയിൻഫുൾ ആവാം ഹാർഫുൾ ആവാം ഏത് രീതിയിലായാലും അവർ പോസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പേഴ്സീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് 
വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തികളെ യൂണീക്ക് ആക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഫ് യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ ക്രൗഡ് ബസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഹോട്ട് സമ്മർ ഡേ യു ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ യൂഷ്വൽ കംഫർട്ട് ദസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാൻ വാരി ബൈ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചൂട് കാലത്താണെങ്കിലോ നമ്മൾ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ നല്ല ആവി എടുക്കും ചൂട് കാറ്റടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് തോന്നും എന്നാൽ ചൂട് കാലത്താണെങ്കിലും നമ്മളൊരു പിക്നിക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോവുക അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണലും ഇൻറ്റേണലും ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്താണോ ആ കണ്ടീഷൻസും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം വി കുഡിൻ സേ ദറ്റ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ആർ ദ സെയിം ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയും മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേങ്കിലും ഓൾ ദോ ദേ ആർ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയും മൈൻഡും രണ്ടും ഒന്നൊന്നിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ന്യൂറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ മ്യൂച്വലി ഓവർലാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് ഏതൊക്കെ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് സച്ച് ആസ് സെൻസിങ് പെർസീവിങ് ഫീലിംഗ് നോയിങ് ലേണിംഗ് റിമെമ്പറിംഗ് തിങ്കിങ് റീസണിംഗ് എക്സെട്ര ആർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു സൈക്കോളജിസ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന അവൻ എങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എങ്ങനെ അവൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നു എങ്ങനെ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു അവൻ്റെ ചിന്തകളെ എങ്ങനെ അവൻ വികസന തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നു ഇതെല്ലാം സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പഠന വിഷയങ്ങളാണ് ദ സ്റ്റഡി ദീസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദ മൈൻഡ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ യൂസസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റീസ് ഈ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് സോ അവർ തേർഡ് ടേം ഈസ് നോ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസസ് ഓർ റിയാക്ഷൻസ് മനുഷ്യൻ്റെ റെസ്പോൺസുകൾ റിയാക്ഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയേഴ്സ് വൻ സംതിങ് ഈസ് ഹേർഡ് അറ്റ് യു യു ആർ ഐസസ് ബ്ലിങ്ക് ഇൻ എ സിമ്പിൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫീൽ യു ആർ ഹാർട്ട് പോണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മുടെ നേർക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു എ സർട്ടൺ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ഇനി നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതുന്ന ടൈം ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ ഒരു കാര്യത്തോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷനുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് ബിഹേവിയേഴ്സ് മേ ബി സിമ്പിൾ ഓർ കോംപ്ലക്സ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് സിമ്പിൾ ആവാം കോംപ്ലക്സ് ആവാം ഷോർട്ട് ഓർ എൻഡോറിംഗ് ചെറുതുമാകാം വലുതുമാകാം സം ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ഓവേർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ചില എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഓവേർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലോ ആണ് ദ ക്യാൻ ബി ഔട്ട് വേൾഡ്ലി സീൻ ആൻഡ് സെൻസ്ഡ് ബൈ എൻ ഒബ്സേർവർ ഓവേർട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് നോക്കിയാൽ
കോവേർട്ട് ആണ് ഇന്റേണലാണ് അത് ആർക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതല്ല ദീസ് ചേഞ്ചസ് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇന്റേണലി അത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് സോ ഓൾ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ കോവേർട്ട് ഓർ ഓവേർട്ട് ഒന്നുകിൽ എല്ലാ ബിഹേവിയേഴ്സും ഓവേർട്ട് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ കോവേർട്ട് ആണ് ദ ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സം സ്റ്റിമുലസ് ഇൻ ദി എൻവിയോൺമെന്റ് ഓർ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇന്റേണലി ഇന്റേണലി ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെന്റിൽ നടക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ചില സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ചില റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഓവേർട്ടും കോവേർട്ടുമായിട്ടുള്ള ഈ ബിഹേവിയേഴ്സ് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ബിഹേവിയർ ആസ് എൻ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമായി നമ്മൾ പറയുന്ന എസ് ആണ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ബോധ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും അത് ഒന്നുകിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നതാകാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബിഹേവിയേഴ്സും അത് ഇൻറ്റേണൽ ആയാലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയാലും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നു അതൊരു സ്റ്റിമു സ്റ്റിമുലസിൻ്റെയും ഒരു റെസ്പോൺസിൻ്റെയും കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സോ ലെറ്റ് സമറൈസ് ടുഡേസ് കീ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സൈക്കോളജി ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് സൈക്കി മീൻസ് സോൾ ആൻഡ് ലോഗോസ് മീൻസ് സയൻസ് സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് സൈക്കോളജി ഇസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കറൻ്റ്ലി സൈക്കോളജി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് psychologists believe that all behaviors covert or overt are associated with some stimulus and response in the environment or changes that happen internally itrayum karyangalana nammal ee chapter inde introduction aayittu padikkunnathu moonu terms nammal padichu psyche logos enna rendu vaakil ninnana psychology undayathu ennu nammal padichu പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജിയുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന മൂന്ന് ടേംസ് പഠിച്ചു എക്സ്പീരിയൻസ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ് ബിഹേവിയേഴ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും ഓരോ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ആ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സുകൾ അവൻ്റെ ബിഹേവിയേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് so in the next class we will go through the discipline psychology in detail if you want to attend the live classes contact richie's tuition center 8330856569 thank you for watching please like share subscribe and comment to support my work See you in the next class. Bye-bye.